வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் ஒரு அழகான ஒரு டிசைனர் நெக் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ தான் புதுசாக ஸ்டிச் பண்ணுறீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எப்படி மெஷர்மெண்ட் எடுக்கிறது எடுத்த மெஷர்மெண்ட்டை வச்சு எப்படி பேட்டர்ன் போடுறதுன்றத பார்த்துருக்கோம் பேட்டர்னை வச்சு மெட்டீரியலை எப்படி டிராயிங் பண்ணுறது ட்ராயிங் போட்டு எப்படி அதை கட் பண்ணலான்னு பார்த்துருக்கோம் அந்த வீடியோ லிங்க் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது அதை பார்த்து ரெஃபர் பண்ணிங்க நம்ம இப்போ அதே மெத்தடை யூஸ் பண்ணி தான் நம்மளோட பேட்டர்னை துணியில் போட்டு இப்போ ட்ரா பண்ண போகிறோம் இது வந்து ஷோல்டர் லைன் இது செஸ்ட் லைன் இது வந்து வெயிஸ்ட் லைன் இது ஹிப் லைன் இது வந்து பாட்டம் லைன் இப்போ வந்து நம்ம துணியை வந்து எல்லா சுடிதாருக்கும் ஃபோல்ட் பண்ண மாதிரி தான் இது வந்து ஆன் ஃபோல்டில் இருக்குது துணி எல்லாமே ஃப்ரண்ட் சைடுக்கும் பேக் சைடுக்கும் மனது நாலு பீஸ் இருக்குது இதில் ஆன் ஃபோல்டில் இப்போ இதை நம்ம வந்து ட்ராயிங் போட்டுக்கலாம் நம்ம இப்போ ட்ராயிங் போட்டுக்கிட்டு அப்புறம் வந்து நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் ட்ராயிங் போட்டுக்கலாம் இந்த பேட்டர்ன் படி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சீமலவன்ஸ் எல்லாமே விட்டு தான் அது பேட்டர்னை போட்டிருக்கோன்றதுனால இது அப்படியே நம்ம இதுக்கப்புறம் சீமலவன்ஸ்லாம் விட வேணாம் அப்படியே விட்டு கேட்க அதுலேயே கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த அளவுக்கு இப்போ நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் நம்மளுக்கு வந்து இந்த நெக் நெக்குக்கு வந்து ஃப்ரண்ட் சைடு தான் தேவை அதை மட்டும் எடுத்து நம்ம வச்சுட்டு அடுத்தது எப்படி இன்னொன்று இன்னொரு நெக் எப்படி நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணலாங்கிறதையும் பார்ப்போம் இந்த சுடிதார் வந்து ரெண்டு நெக்காக வரும் அப்படின்றதுனால இது வந்து இன்னொரு மெட்டீரியல் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து நம்மளோட வேஸ்ட் லைன் இருக்கிற வரைக்கும் லைன் இருக்கிற வரைக்குமான மெட்டீரியல் இது போடும் அது நம்ம வந்து இந்த வேஸ்ட் லைன் வரைக்கும் ட்ரா பண்ணிக்கலாம் இதுவும் வந்து ஆன் ஃபோல்டில் தான் இது ஃப்ரண்ட் நெக் மட்டுங்கிறதுனால இது மாதிரி ஒரு பீஸ் இருந்தாலே போகிறோம் அதை எப்படி நம்ம மடித்து இப்படி ஆன் ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்படி ஆன் ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதை கட் பண்ணிக்கலாம் நம்மளுக்கு வந்து இது வேஸ்ட் லைன் வரைக்கும் தான் தேவைன்றதுனால இதுவும் இப்போ நார்மல் நம்மளோட சுடிதார் மாதிரியே தான் இந்த ஆன் ஃபோல்டு எல்லாமே அதே மாதிரி தான் வரைஞ்சிக்கணும் இது வரைக்கும் நம்ம வரைஞ்சிட்டு இதை நம்ம கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம கட் பண்ணிட்டோம் இது மாதிரி தான் இருக்கும் இது இதில் நம்ம வந்து எப்படி அடுத்தது நெக்கை வந்து இதில் ரெடி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நம்ம வந்து வேஸ்ட் வரைக்கும் கட் பண்ணி வச்சுருக்க மெட்டீரியல் இருக்குது அதில் வந்து நம்ம மேலே இருந்துட்டு ஒரு ஃபைவ் இன்ச் அது மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துக்கிட்ட அஞ்சு இன்ச் இருக்கிற மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துல வந்து இந்த ஆம் ஹோல்ட்டை வந்துட்டு ஒரு டூ இன்ச் அது மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ரெண்டு இன்ச்சு மார்க் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக இது மாதிரி ஒரு ஸ்கேல் வச்சு கூட போட்டுக்கலாம் இல்லைனா நான் வந்துட்டு இந்த ஒரு சின்ன ஒரு கவு மாதிரி இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ஹிப் ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணி இதை போட்டுக்கிறேன் இதை நம்ம போட்டுட்டு இதை வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம இதை வந்து கட் பண்ணியாச்சு அடுத்தது வந்து நெக்லாம் எப்படி ஃபினிஷ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நம்ம வந்து இப்போ நெக்கு எப்படி பேட்டர்ன் போடுறது பேப்பர் ஃபியூஷன் இல்லைங்கிறத பார்ப்போம் பேப்பர் ஃபியூஷனை இது மாதிரி ஆன் ஃபோல்டில் எடுத்துக்கலாம் இப்படி இருக்கிறத ஆன் ஃபோல்டில் நம்ம எடுத்து போட்டுருவோம் எடுத்துட்டு இதை வந்து கீ நம்மளோட நெக் டெப்த் வந்து ஒரு நாலு இன்ச்சு இருக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் நாலு இன்ச்சு இங்கே வந்து நம்மளோட இன்னர் நெக் வந்து ஒரு நாலரை இருக்கிற மாதிரி நம்ம இதை மார்க் பண்ணிப்போம் மார்க் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து ஒரு ஸ்கேல் வச்சு நம்ம ஒரு லைன் போட்டுக்கலாம் இப்போ இங்கே நெப் நெக் டெப்த்து போட்ட இடத்துலையும் ஒரு லைன் போட்டுக்கிட்டு அதே ஸ்கேல் அளவுக்கு கீழேயும் நம்ம இன்னொரு லைன் போட்டுக்கலாம் இந்த இன்னர் நெக் லைன் போட்டதுலேருந்து பக்கத்துலேயும் இன்னொரு ஸ்கேல் அளவுக்கான லைன் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஃப்ரெஞ்சு கவு வச்சு இது மாதிரி ஒரு வளைவு போட்டுக்கலாம் இந்த கவு போட்டு இப்போ நம்ம கீழ் லைனுக்குமே இது இந்த ஒரு வளைவு போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம போட்டுக்கிட்டு இதை கட் பண்ணி போட்டோம்
நெக் இப்படி கட் பண்ணிட்டோம் இது வந்து நம்மளுக்கு மேலே இருக்கிற நெக் வந்து போட் நெக் மாதிரி தான் வரும் இது அதுக்கான இது தான் பேப்பர் ஃபியூஷனில் நம்ம வந்து கட் பண்ணியாச்சு அடுத்தது வந்து இன்னொரு நெக்கையும் இப்போ கட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம ட்ராயிங் போட்டு நம்ம வந்து இந்த சுடிதாருக்கு வந்து ரெண்டு நெக்கு தேவைப்படுறதுக்கு ஒரு நெக்கு வந்து இப்படி கட் பண்ணி வச்சுட்டோம் போட் நெக்கில் அடுத்த நெக்கை வந்து இப்போ கட் பண்ண போகிறோம் எப்படி இருந்துன்னு ட்ராயிங் போட்டு நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு வந்து நம்ம அந்த நெக் போட் நெக்குக்கு வந்து நாலரை தான் எடுத்துருந்தோம் இன்னர் நெக்கு அதே மாதிரியே தான் இதுக்கும் நாலரை எடுக்கணும் எவ்வளோ எடுக்கிறீங்களோ அதே அளவுக்கு தான் அடுத்த நெக்குக்கும் எடுத்துக்கணுன்ற மாதிரி இதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு சிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப் எடுத்துக்கலாம் இந்த இதுக்கு கீழே இன்னர் நெக் டெப்த்து இதில் வந்து ஒரு லைன் போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம அந்த இன்னர் நெக் வரைஞ்சதை ஒரு லைன் போட்டுப்போம் அதே மாதிரியே பக்கத்துலேயும் ஒரு லைன் போட்டுக்கலாம் ஸ்கேல் வச்சு இப்போ ஸ்கேல் அளவுக்கு இந்த நெக் டெப்த்துலேயும் இந்த சிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப் போட்டதுலேயும் அதுலேயும் ஒரு லைன் போட்டுப்போம் ஸ்கேல் அளவுக்கு அதே அளவுக்கு கீழேயும் ஒரு லைன் போட்டுக்கலாம் இந்த வளைவு வந்து ஃப்ரெஞ்சு கவு வச்சு நம்ம இப்படி ட்ரா பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரியே அடுத்த வளைவும் ஃப்ரெஞ்சு கவு வச்சு நம்ம ட்ரா பண்ணிட்டு நம்ம இதை இப்போ கட் பண்ணிடலாம் நம்ம இப்போ தேவையான இந்த ரெண்டாவது நெக்குமே இப்போ கட் பண்ணிட்டோம் இந்த ரெண்டு நெக்குமே கட் பண்ணிட்டோம் இதை எப்படி வந்து நம்ம கிளாத்தில் வச்சு அயன் பண்ணிட்டு ஸ்டிச் பண்ணலாங்கிறத பார்ப்போம் நம்ம வந்து இப்போ துணியோட துணியில் வந்து ஷைனிங் சைடு இருக்கிற மாதிரி பார்த்து நம்ம இப்போ வந்து அயன் பண்ணிக்கலாம் நம்ம வந்து மடிச்சு தைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதை வந்து கரெக்டாக எவ்வளோ தூரம் தேவையோ அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இப்போ கட் பண்ணிட்டோம் இதை வந்து நம்ம எப்படி மடிச்சு தைக்கிறதுங்கிறத பார்ப்போம் நம்ம இப்போ பேப்பர் ஃபியூஷனை கிளாத்தில் வச்சு அயன் பண்ணிக்கிட்டோம் இதை இப்போ நம்ம வந்து மடிச்சு தைச்சிக்கலாம் இப்போ நம்ம முடிக்கும் போது ஒரு லாக் ஸ்டிச் போட்டு முடிச்சுக்கலாம் நம்ம இப்போ வந்து ஃப்ரண்ட் சைடில் வந்து எப்படி இந்த நெக் லைனை வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணி இதை ஸ்டிச் பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு வீணாச்சு போட்டுக்கலாம் இதை சென்டராக எடுத்து வச்சு சென்டரில் ஒரு வீணாச்சு போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி தான் இந்த நெக் லைனையும் கரெக்டாக மடிச்சுட்டு இதோட சென்டர்லேயும் ஒரு வீணாச்சு போட்டுக்கலாம் போட்டுக்கிட்டு இது வந்து சுடிதாரோட ரைட் சைடு இந்த நெக் நெக் லைனோட ரைட் சைட் ரெண்டும் ரைட் சைட் ரைட் சைட் இருக்கிற மாதிரி பார்த்து நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து பின் பண்ணிக்கலாம் இதை பின் பண்ணிவிட்டு நம்ம இப்போ வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இதோ இப்போ நம்ம இதை கால் இன்ச் விட்டு கால் இன்ச் டிஸ்டன்ஸில் நம்ம வந்து இப்போ ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஒரு லாக் ஸ்டிச் போட்டுட்டு ஒரு இது மாதிரி ஒரு வளைவுலாம் வரும்போது நம்ம வந்து நீடு இன் பண்ணிவிட்டு இப்படி திருப்பிக்கிட்டு ஸ்டிச் பண்ணோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா அந்த வளைவுலாம் கரெக்டாக நீட்டாக இருக்கும் அழகாக லாக் ஸ்டிச் போட்டு நம்ம முடிச்சுட்டோம் இதை வந்து எப்படி கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம திருப்பலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ நம்ம இந்த பேப்பர் மிஷினை ஒட்டின மாதிரி நம்ம வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம கட் பண்ணிவிட்டோம் இதெல்லாம் ஒரு சின்ன சின்ன ஸ்லிட்டு போட்டுட்டோன்னா நம்மளுக்கு நெக்கை திருப்பும் போது நல்லா ஃபினிஷிங் எல்லாம் நீட்டாக இருக்கும் அழகாக அதுக்காக சின்ன சின்ன ஸ்லிட் போட்டுக்கலாம் நம்ம தச்சிருக்க இந்த நூலில் படாத அளவுக்கு பார்த்து நம்ம அப்படி ஸ்லிட் போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து இந்த நெக் லைனை வந்து உள்பக்கம் திருப்பிப்போம் இப்போ நல்லா திருப்பிட்டு இந்த பக்கம் வந்து இந்த ப்ளூ வந்து லேசாக கொஞ்சம் சின்னதாக ஒரு சின்ன பைப்பிங் மாதிரி வர மாதிரி பார்த்து நம்ம மேலே வந்து ஒரு டாப் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து இப்போ பேப்பர் ஃபியூஷனில் வந்து நெக் லைனில் திருப்பிட்டோம் அந்த ப்ளூ கலர் தான் நம்ம வச்சு திருப்பிடுவோம் அந்த ப்ளூ வந்து லேசாக ஒரு சின்னதாக தெரிகிற மாதிரி இருந்தால் நல்லா ஒரு அழகாக ஒரு பைப்பிங் மாதிரி இருக்கும் அதுக்காக அது மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் நம்ம மேலே வந்து இப்படி ஒட்டுன மாதிரி டாப் ஸ்டிச் போட்டு
நம்ம இதை முடிக்கும் போது ஒரு லாக் ஸ்டிச் போடுவோம் நம்ம கீழே இருக்க இந்த பேஸ் நெக்கை ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ மேலே இருக்க நெக்கு வந்து நம்ம எப்படி ரெடி பண்ணலாங்கிறத பார்ப்போம் நம்ம வந்து கீழே இருக்க அந்த பேஸ் நெக்கை முடிச்சுட்டோம் இப்போ மேலே இருக்கிற நெக்கை வந்து இப்போ மடித்து தச்சுக்கலாம் இப்போ பிடிக்கும்போது ஒரு லாக் ஸ்டிச் போட நம்ம முடிச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து மேலே இருக்கிற நெக்கை வந்து ரெடி பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து மேலே இருக்கிற பீஸ் வந்து இது ரைட் சைடு இது துணியோட ரைட் சைடை நம்ம வந்து இப்படி மடிச்சுக்கலாம் மடிச்சுக்கிட்டோன்னா அப்படி இந்த சென்டரில் ஒரு வீணாச்சு போட்டுக்கலாம் இதை அப்படியே ஓப்பன் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த நெக் லைன் நம்ம ரெடி பண்ணி இருக்கிறதையும் மடிச்சுக்கிட்டு இதோட சென்டர்லேயும் ஒரு வீணாச்சு போட்டுக்கலாம் இது வந்து மெட்டீரியலோட ரைட் சைட் சுடிதார் அந்த நெக்கோட ரைட் சைட் இது வந்து நெக் லைனோட ரைட் சைடு ரெண்டும் ரைட் சைடு ரைட் சைடு இருக்கிற மாதிரி பார்த்து நம்ம அந்த வீணாச்செல்லாம் கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு பின் பண்ணிக்கலாம் பின் பண்ணிக்கிட்டு இந்த பேப்பர் ஃபிக்ஷனில் ஒரு காலிங்ஸ் இருக்கிற மாதிரி நம்ம அப்படியே ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இப்போ நம்ம அந்த நெக் லைனை அப்படியே ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் அப்படியே கொஞ்சம் <laughs> இப்போ லாக் ஸ்டிச் போட்டு முடிச்சுக்கலாம் மேலே இருக்கிற நெக் லைனை ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ வந்து இந்த இடத்துக்கிட்ட இது வந்து எப்படி நம்ம வந்து காடியம் கொடுக்கறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ கீழே இந்த இது ஃபுல்லாக நம்ம வந்து இந்த கீழே இருக்கிற இதுக்கு வந்துட்டு காடிங் வச்சு தான் நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் இதை வந்து காடிங் எப்படி வந்து நம்ம ரெடி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோவில் போட்டிருக்கோம் அந்த லிங்க் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்கும் அதை பார்த்து நீங்கள் அதை எப்படி செக் பண்ணிங்க இந்த காடிங் வந்து இதை காடிங்கை முடிச்சுட்டு இந்த ரா அட்ஜஸ்ட் இல்லாமல் நான் அப்படி மடித்து இப்படி தச்சுருக்கிறேன் இந்த இதுக்கு இதை வந்து நம்ம என்னென்னா காடிங் வந்து இப்படி மேலே இந்த நூல் வந்து இந்த பக்கமாக இருக்கிற மாதிரி நம்ம வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அப்படி திருப்பிக்கலாம் அடுத்தது இதை நம்ம வந்து இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இது வந்து இந்த நூல் வந்து இந்த துணி மேலே இருக்கிற மாதிரி பார்த்து வந்து நம்ம வந்து அதை வச்சுட்டு அப்புறம் நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இதை நான் வந்து காடிங் ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு சிப்பர் ஃபுட்டர் வச்சுருக்கேன் அப் அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து காடிங் வந்து ஸ்டிச் பண்ணும்போது நீட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக இப்போ நம்ம இதை வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து லாக் ஸ்டிச் போட்டு இதை முடிச்சுக்கிட்டு அப்புறமா நம்ம வந்து திருப்பி அதை தச்சுக்கலாம் இது இது மாதிரி நம்ம அப்படி தச்சுட்டோம் இதை வந்து இப்படி ஒரு டேர்ன் பண்ணி இதை ரிட்டர்ன் பண்ணி இப்போ திருப்பி வச்சுக்கலாம் நம்ம வந்து கார்டிங்கை ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம் எப்படி வந்து நம்ம கீழே இருக்கிற அந்த நெக் லைனோட ஜாயின் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத இப்போ பார்ப்போம் நம்ம இப்போ கார்டிங் இல்லாமல் கொடுத்து பைப்பிங் எல்லாமே கொடுத்து மேலே இருக்கிற நெக் லைனையும் ரெடி பண்ணிட்டோம் எல்லாமே இந்த பீஸும் ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போ கீழே வந்து பேஸ் வந்து பேஸ் சுடிதார் அந்த இதில் வந்துட்டு 
இந்த நெக்லைனும் இது மாதிரி இந்த ஆறு இன்ச்சில் நெக்லைன் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதை எடுத்து இந்த நெக்லைன் எடுத்து எப்படி இந்த இதில் பொருத்தலாம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் இது எல்லாமே இந்த ஆம் மூலம் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கா நம்ம பார்த்துட்டு இந்த இடத்துல வந்து ஒரு பின் நம்ம கொத்திக்கலாம் அப்படி ஃபஸ்ட்டில் அதுக்கப்புறமா இந்த ஷோல்டர் ஸ்ட்ராப் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்து இங்கே ஒரு பின் பண்ணிப்போம் இந்த ஷோல்டர் ஸ்ட்ராப் போகாமல் அது மாதிரி கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்து இதை நம்ம பின் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆம் ஹோல் லாம் இதெல்லாமே நம்ம பின் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆம் ஆம் ஹோல்லேருந்து தொடங்கி இது வரைக்கும் இப்படி தச்சிக்கணும் நம்ம இதை நல்லா லாக் ஸ்டிச் போட்டு தச்சிக்கணும் அதே மாதிரி இதுலேயும் இந்த இடத்துலேருந்து தொடங்கி இப்படி ஆம் ஹோல் வரைக்கும் முடிச்சுக்கணும் நம்ம பேக் சைடு ஸ்லீவ் எல்லாமே நம்ம நார்மல் சுடிதார் இருக்க எல்லாமே ஸ்டிச் பண்ணுற மாதிரி தான் இதை நம்ம எப்படி இப்போ வந்து ஸ்டிச் பண்ணலாங்கிறத பார்ப்போம் இப்போ நம்ம இதை வந்து இந்த ஃபுட்டு அளவை விட இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக விட்டு நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் ஒரு லாக் ஸ்டிச் போட்டு நம்ம தொடங்கிக்கலாம் இப்படி நீடி லின் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம அந்த ஆம் ஹோல் துணி வரலாம் இந்த சைடு நம்ம முடிச்சிட்டோம் லாக் ஸ்டிச் போட்டு இப்போ முடிச்சுக்கோ இதே மாதிரி தான் இப்போ அடுத்த சைடுமே நம்ம ஸ்டிச் பண்ணுவோம் இந்த இடம் தான் மட்டும் நம்ம கரெக்டாக இருக்கான்னு அப்பப்போ பார்த்துக்கிட்டு அதை ஸ்டிச் பண்ணிட்டோன்னா நல்லா நீட்டாக இருக்கும் அதனால் நீடி லின் பண்ணிட்டு இந்த ஷோல்டர் ஸ்டாப் தச்சுக்கலாம் நம்ம இந்த ஷோல்டர் ஸ்டாப் மட்டும் இந்த ரெண்டும் நம்மளுக்கு கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு தச்சுக்கலாம் நம்ம இதை முடிக்கும் போதும் ரெண்டு லாக் ஸ்டிச் போட்டு இப்போ நம்ம ஒரு அழகான டிசைனருக்கு எப்படி ஸ்டிச் பண்ணலாங்கிறத ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்த்தோம் பேக் சைட் ஸ்லீவ் எல்லாம் நம்ம வந்து மற்ற சுடிதார் இருக்கலாமே ஸ்டிச் பண்ணுற மாதிரியே இந்த சுடிதாருக்கும் நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க அடுத்தடுத்த வீடியோவில் கிளியர் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச்